ஹலோ எவ்ரிவான் இன்றைக்கி நம்ம இந்த ஆல்பைன் ஸ்டிச் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப அழகான ஸ்டிச் நல்ல டெக்ஸ்சராக ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் சிங்கிள் குரோஷேட் டபுள் குரோஷேட்ஸ் தெரிஞ்சால் போதும் டபுள் குரோஷேட்ஸ் வச்சு நம்ம ஃப்ரண்ட் போஸ் அங்கங்கே யூஸ் பண்ணி ஃப்ரண்ட் போஸ் டபுள் குரோஷேட்ஸ் போட்டு இந்த டெக்ஸ்சர்ஸ் வர மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஆல்பைன் ஸ்டிச்சை நம்ம எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏதாவது காடிகனில் டெக்ஸ்சர்ஸ் வேணும் அதாவது உங்களுக்கு ஒரு ப்ராடக்டில் டெக்ஸ்சர் வேணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஆல்பைன் ஸ்டிச் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பேபி பிளாங்கெட்ஸ்க்கு காடிகனில் அங்கங்கே டெக்ஸ்சர்ஸ் வேணும்னா அப்புறம் குஷன் கவர்ஸ் இந்த மாதிரி இடத்துல இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியானது இது இன்னைக்கு எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் யான் எடுத்துக்கோங்க அண்ட் குரோஷே ஹூக் குரோஷே ஹூக் இன்னைக்கு நான் யூஸ் பண்ணுறது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் குரோஷே ஹூக் போனி குரோஷே ஹூக் நீங்கள் பிகினராக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபோர் எம்எம் ஆர் ஃபைவ் எம்எம் யூஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்ல ஸ்டிச்சஸ் விசிபிளாக தெரியும் இப்போது ஸ்லிப் நாட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு சிங்கிள் குரோஷேட் டபுள் குரோஷேட் ஸ்லிப் நாட் இதெல்லாம் போட தெரியல அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடியே பேசிக் வீடியோ நான் ஒன்று போட்டிருப்பேன் அதை பார்த்துட்டு இதை போட ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்லிப் நாட் இப்போ நான் ஒரு டைப்பில் காட்டுறேன் நிறைய டைப்பில் இந்த ஸ்லிப் நாட் போடலாம் அந்த பேசிக் வீடியோவில் இன்னொரு டைப் எப்படி போடுறதுன்னு காமிச்சிருப்பேன் உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் நார்மலாக நாட் போடுற மாதிரி இப்படி எடுக்க ஃபுல்லாக எடுக்காமல் கீழே இருக்க யானை பிடிச்சிட்டு இப்படி பண்ணால் லூப் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் அதை உங்கள் ஹூக் சைஸ்க்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்லிப் நாட் போட்டாச்சு அடுத்தது செயின் செயின் எப்படி போடணுன்னா ஒரு டைம் யானை உங்கள் ஹூக்கில் சுற்றிட்டு இந்த லூப் வழியாக வெளியில் எடுக்கணும் இதுதான் செயின் ஆல்பைன் ஸ்டிச்சுக்கு நம்ம மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் டூ ப்ளஸ் ஒன் போடணும் ஸோ ஆட் நம்பர் செயின்ஸை நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இப்போ ஒரு செயின் போட்டாச்சு டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் இப்போ நான் ஃபிஃப்டீன் ஸ்டிச்சஸ் போட்டிருக்கேன் ஆட் நம்பரில் போட்டிருக்கேன் இந்த ஸ்டிச் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் இப்போது ஹூக்கில் இருந்து செகண்ட் செயினில் சிங்கிள் குரோஷேட் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஹூக்குக்கு முன்னாடி இருக்கிறது இது ஃபர்ஸ்ட் செயின் இது செகண்ட் செயின் செகண்ட் செயினில் சிங்கிள் குரோஷேட் செகண்ட் செயின்குள்ளே ஹூக் இன்சர்ட் பண்ணி யானை கிராப் பண்ணி வெளியில் எடுத்துட்டு இன்னொரு டைம் யானை இந்த மாதிரி சுற்றிட்டு ரெண்டு லூப் இருக்கும் ரெண்டு லூப் வழியாகவும் வெளியில் எடுக்கணும் இதுதான் சிங்கிள் குரோஷேட் இதே மாதிரி இந்த ரோ ஃபுல்லாக நீங்கள் சிங்கிள் குரோஷேட் போடுங்க இப்போ நான் லாஸ்ட்டு செயின் வரைக்கும் சிங்கிள் குரோஷேட் போட்டுட்டேன் டோட்டலாக எனக்கு ஃபோர்டீன் ஸ்டிச்சஸ் கிடச்சிருக்கும் கரெக்டாக போட்டிருக்கோமா இல்லையான்னு ஒரு டைம் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஃபிஃப்டீன் செயின்ஸ் போட்டிருப்போம் செகண்ட் செயின்லேருந்து ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணனால நமக்கு ஃபோர்டீன் ஸ்டிச்சஸ் இப்போ லாஸ்ட்டாக கிடச்சிருக்கும் அடுத்தது செயின் டூ ஒன் டூ டூ செயின்ஸ் போட்டுட்டு ஒர்க்கை டேர்ன் பண்ணிக்கோங்க ஒர்க்கை டேர்ன் பண்ணிவிட்டு டபுள் குரோஷேட்ஸ் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இந்த செயின் டூ ஒரு ஸ்டிச்சாக தான் கவுண்ட் ஆகிருக்கு அது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிச்சில் இருக்க ஒரு டபுள் குரோஷேட் மாதிரி கவுண்ட் ஆகிருக்கும் நீங்கள் அடுத்த ஸ்டிச்சிலருந்து ஒரு ஒரு டபுள் குரோஷேட் போட்டுட்டு போகலாம் ஸோ எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் டபுள் குரோஷேட்னா இப்படி கொஞ்சம் ஒர்க் திருப்பி பார்த்தா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்மால் வி ஷேப்பில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இந்த இடத்துல ரெண்டு ஸ்டாண்ட்ஸ் இருக்கும் இந்த ரெண்டு ஸ்டாண்டுக்கும் நடுவில் தான் நம்ம விட்டு ஒர்க் பண்ண போகிறோம் டபுள் குரோஷேட் எப்படி போடணுன்னா ஒரு டைம் யானை உங்கள் ஹூக்கில் சுற்றிட்டு அடுத்த ஸ்டிச்சில் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ரெண்டு ஸ்டாண்டுக்குள்ளேயும் விட்டுட்டு யான் கிராப் பண்ணி வெளியில் எடுத்தால் மூணு லூக் கிடைக்கும் நல்லா இதை மேலே வரைக்கும் கொண்டு வந்து அதுக்கப்புறம் தான் டபுள் குரோஷேட் போடணும் இந்த இடத்துலையே நீங்கள் அப்படியே டபுள் குரோஷேட் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப இறுக்கமாக இருக்கும் எல்லா ஸ்டிச்சஸும் ஸோ நல்லா இப்படி மேலே இப்படி இழுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் டபுள் குரோஷேட் ஒர்க் பண்ணுங்கள் ஸோ திருப்பி இன்னொரு டைம் யானை ரேப் பண்ணிவிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு லூப் வழியாக வெளியில் எடுக்கணும் இன்னொரு டைம் யான் ரேப் பண்ணிவிட்டு 
அடுத்த டூ லூப்ஸ் வழியா வெளியில் எடுக்கணும் இதுதான் டபுள் குரோஷேட் இந்த ரோ ஃபுல்லாமே டபுள் குரோஷேட்ஸ் தான் ரோவோட எண்டிங்க்கு வந்தாச்சு இந்த இடத்துல லாஸ்ட்டாக ஒரு ஸ்டிச் போடணும் அது மறக்காமல் போடுங்க இல்லைனா உங்களுக்கு எஜ்ஜிங் வந்து கரெக்டாகவே வராது சில பிகினர்ஸ்க்கு எஜ் வந்து ஒரு மாதிரி கோண கோணையாக போயிட்டுருக்கோம் அது எதனாலனா நீங்கள் லாஸ்ட் ஸ்டிச்சை ஏதோ ஒரு இடத்துல மிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அதனால் லாஸ்ட்டு இருக்க ஸ்டிச்சை மறக்காமல் ஒர்க் பண்ணுங்கள் இப்போ உங்களுக்கு கரெக்டாக போட்டிருக்கோமா இல்லையா அப்படின்னு தெரியணும்னா நீங்கள் திருப்பி கவுண்ட் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்டிச் போட்டிங்களோ அவ்வளோ ஸ்டிச் உங்களுக்கு இருக்கணும் எனக்கு இப்போ ஃபோர்டீன் ஸ்டிச்சஸ் இதில் இருக்கணும் ஃபோர்டீன் ஸ்டிச்சஸ் எனக்கு இப்போ இருக்குது அடுத்த ரோ போட போகிறோம் செயின் ஒன் திரும்ப ஒர்க்கை டேர்ன் பண்ணிக்கோங்க ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லேயும் ஒவ்வொரு சிங்கிள் குரோஷே இந்த செயின் ஒன் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டிச்சாக கவுண்ட் ஆகாததுனால ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிச்சிலருந்தே நீங்கள் சிங்கிள் குரோஷேட் ஒர்க் பண்ணணும் எப்படி ஒர்க் பண்ணணும்னா இந்த ரெண்டு வி மாதிரி இருக்கும் இந்த ஸ்ட்ராண்டுக்குள்ளே இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ராண்டுக்குள்ளேயுமே இப்படி இன்சர்ட் பண்ணி சிங்கிள் குரோஷேட் ஒர்க் பண்ணணும் ரோவோட எண்டிங்க்கு வந்தாச்சு நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்ன மாதிரி இந்த செயின் டூ ஒரு ஸ்டிச்சாக கால்குலேட் ஆகிருக்கும் அதனால் நீங்கள் லாஸ்ட்டாக இதை மிஸ் பண்ணாமல் ஸ்டிச்சை கவுண்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு ஃபோர்டீன் வருதான்னு பார்த்துக்கோங்க லாஸ்ட்டாக ஒரு ஸ்டிச்சை மிஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் போடணும் செயின் டூ போட்டதில் செகண்ட் செயினில் ஹூக்கை இன்சர்ட் பண்ணி ஒரு சிங்கிள் குரோஷேட் மறக்காமல் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கார்னரில் எஜ்ஜஸ் எல்லாமே ஸ்ட்ரெயிட்டாக வரும் ரெண்டு சைடும் எஜ்ஜஸ் ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்துகிட்டே இருக்கும் அடுத்தது செயின் டூ ஒன் டூ செயின் டூ பண்ணிவிட்டு ஒர்க்கை டேர்ன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஆல்பைன் ஸ்டிச் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ஸோ டபுள் குரோஷேட் தான் போட போகிறோம் ஃப்ரண்ட் போஸ் டபுள் குரோஷேட் போட போகிறோம் எப்படின்னா டபுள் குரோஷேட் போடுற மாதிரி ஒரு டைம் யானை சுற்றிட்டு டபுள் குரோஷேட் கீழே இருக்கும் ஸோ அந்த டபுள் குரோஷேட்டை இந்த போஸ்ட் இப்படி முன்னாடி வர மாதிரி மீன்ஸ் இந்த இடத்துல ஹோல் இருக்கும் அந்த இடத்துல விட்டு இந்த போஸ்ட்டை ஹுக்குக்கு மேலே வர மாதிரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து ஃப்ரண்ட் போஸ் ஃப்ரண்ட் போஸ் டபுள் குரோஷேட் ஸோ எப்பயும் போல் யானை இது வழியாக எடுத்து நீங்கள் நல்லா ஹைட்டுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படியே வச்சு போட்டிங்கன்னா ரொம்ப சுரு சுருக்கமாக இருக்கும் உங்களோட ஸ்டிச்சஸ் எல்லாமே அடுத்தது டபுள் குரோஷேட் மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டில் வெளியில் எடுக்கணும் செகண்ட் ரெண்டு லூப்பில் வெளியில் எடுக்கணும் ஸோ ஃப்ரண்ட் போஸ் டபுள் குரோஷேட் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்த ஸ்டிச்சில் நார்மல் டபுள் குரோஷேட் போடணும் அடுத்த டபுள் குரோஷேட் இருக்கிறதுக்கு மேலேயே சிங்கிள் குரோஷேட் போட்டிருப்போம் அந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு நார்மலான டபுள் குரோஷேட் போட்டுக்கோங்க அடுத்த டபுள் குரோஷேட்டில் நம்ம ஃப்ரண்ட் போஸ் ஸோ இது ஆல்டர்னேட்டாக வந்துட்டே இருக்கும் ஒரு டபுள் குரோஷேட்க்கு நீங்கள் ஃப்ரண்ட் போஸ் டபுள் குரோஷேட் போடுற மாதிரி இருக்கும் இன்னொரு டபுள் குரோஷேட்க்கு மேலே இருக்க சிங்கிள் குரோஷேட் மேலே ஒரு நார்மலான டபுள் குரோஷேட் ஐ திங்க் உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போது ஒரு நார்மலான டபுள் குரோஷேட் போட்டிருக்கோம் ஸோ அடுத்த ஒரு ஒன்று ஸ்கிப் பண்ணிவிடுவோம் ஏன்னா நம்ம இங்கே நார்மலான டபுள் குரோஷேட்ஸ் போட்டாச்சு ஒரு டபுள் குரோஷேட் கீழே இருக்க டபுள் குரோஷேட் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்த டபுள் குரோஷேட்டில் ஒரு ஃப்ரண்ட் போஸ் டபுள் குரோஷேட் போடணும் அடுத்தது ஒரு நார்மலான டபுள் குரோஷேட் இதே மாதிரி இந்த ரோ ஃபுல்லாக கண்டினியூ பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் லாஸ்ட்டாக ஒரு ஸ்டிச் இருக்குது நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி போட்டது ஒரு நார்மலான டபுள் குரோஷேட்டாக இருக்கும் அடுத்தது ஒரு ஃப்ரண்ட் போஸ் டபுள் குரோஷேட் உங்களுக்கு எஜ் பார்த்தா ஸ்ட்ரைட்டாக தான் இருக்கும் கோண கோணையாக போகாது அடுத்த ரோ செயின் ஒன் பண்ணி ஒர்க்கை டேர்ன் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லேயும் ஒவ்வொரு சிங்கிள் குரோஷேட் இந்த செயின் ஒன் பண்ணது ஒரு ஸ்டிச்சாக கேல்குலேட் ஆகாது அதனால் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிச்சிலருந்தே சிங்கிள் குரோஷேட் போட ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க ரோவோட 
ரோட எண்டிங்கில் டூ செயின்ஸ் போட்டதில் செகண்ட் செயினில் ஹூக் இன்சர்ட் பண்ணி ஒரு சிங்கிள் குரோஷீட் போட்டுக்கோங்க ஸோ கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கு திரும்ப ஃபோர்டீன் ஸ்டிச்சஸ் கிடைக்கும் இப்போது செயின் டூ ஒர்க்கை டேர்ன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம ஆல்டர்னேட்டாக போடணும் ஒரு ஃப்ரண்ட் போஸ் போட்ட மாதிரி ஃப்ரண்ட் போஸ் டபுள் குரோஷேட் போட்ட மாதிரி இருந்ததுன்னா அதுக்கு மேலே இருக்க சிங்கிள் குரோஷேட்டில் நம்ம நார்மலான டபுள் குரோஷேட் ஒர்க் பண்ணணும் நார்மலான டபுள் குரோஷேட் வந்துச்சுன்னா அதை ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் பண்ணணும் எப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த டப் டூ செயின்ஸ் வந்து ஒரு டபுள் குரோஷேட் மாதிரி கேல்குலேட் ஆயிருக்கும் அடுத்தது கீழே பார்த்தா ஒரு ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் மேலே இருக்க சிங்கிள் குரோஷேட்டில் ஒரு நார்மலான டபுள் குரோஷேட் போட்டாச்சு இங்கே டபுள் குரோஷேட் நார்மலாக இருக்குது அதனால் கீழே இருக்க இந்த டபுள் குரோஷேட்டை ஒரு ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் குரோஷேட் நல்லா நான் சொன்ன மாதிரி யானை மேலே வரைக்கும் இழுத்துக்கோங்க இழுத்துட்டு ஒரு ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் குரோஷேட் போடணும் அடுத்தது ஒரு ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் குரோஷேட் இருக்குது அதனால் மேலே இருக்க சிங்கிள் குரோஷேட்டில் நார்மலான ஒரு டபுள் குரோஷேட் நெக்ஸ்ட் ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் குரோஷேட் ஒரு நார்மல் டபுள் குரோஷேட் இதே மாதிரி ஆல்டர்னேட்டாக போட்டுட்டு வாங்க இந்த ரோவை நம்ம இன் பண்ணியாச்சு அடுத்தது சிங்கிள் குரோஷேட் ரோ தான் செயின் ஒன் பண்ணி டேர்ன் பண்ணிக்கோங்க இந்த செயின் ஒன் ஒரு ஸ்டிச்சாக கேல்குலேட் ஆகாததுனால நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிச்சிலருந்து சிங்கிள் குரோஷேட் போட ஸ்டார்ட் பண்ணணும் உங்களுக்கு எல்லாத்துலேயுமே ஃபோர்டீன் தான் வரணும் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்டிச் இருக்கோ அவ்வளோ ஸ்டிச் வரணும் எனக்கு இங்கே ஃபுட்டீன் ஸ்டிச்சஸ் கிடைக்கணும் இந்த ரோ கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு அடுத்த ரோ செயின் டூ பண்ணி டேர்ன் பண்ணிக்கோங்க இந்த செயின் டூ ஒரு டபுள் குரோஷேட் மாதிரி இருக்கும் நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்னேன் அதே மாதிரி தான் இங்கே நார்மலான டபுள் குரோஷேட் மாதிரி இருக்குது அதனால் அதை ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் பண்ணணும் ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் குரோஷேட் போட்டாச்சு அடுத்தது கீழே ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் அதுக்கு மேலே இருக்க சிங்கிள் குரோஷேட்டில் ஒரு நார்மலான டபுள் குரோஷேட் அடுத்தது நார்மலான டபுள் குரோஷேட் இருக்குது அங்கே ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் குரோஷேட் அடுத்தது ஃப்ரண்ட் போஸ் இருக்குது ஸோ நார்மல் டபுள் குரோஷேட் ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் குரோஷேட் நார்மல் டபுள் குரோஷேட் இதே மாதிரி உங்கள் ரூவை என் பண்ணுங்க நான் ஒரு ஃபியூ ரூஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இதுதான் உங்களோட அல்பைன் ஸ்டிச் உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் நல்ல டெக்ஸ்சரோட ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் இந்த அல்பைன் ஸ்டிச்சில் ஃப்ரண்ட்டில் மட்டும்தான் டெக்ஸ்சர் இருக்கும் பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மலாக தான் இருக்கும் ஸோ டெக்ஸ்சர் வந்து ஒரு சைட் மட்டும்தான் கிடைக்கும் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் கீப் க்ரோஷைங் பாய்